guys, welcome back to my channel. And yep, masana pag vlog kasi nga. Medyo busy tayo today. And yeah, ita try ko na ipakita yung iba mga haul ko starting this year. Because I think I have some bags to show you mga bag collection ko. So stay tuned. Okay, so let's start with the bag haul. So yung ito yung pinaka latest na bag ko. Yan, brown. I love the color, very 2020 kasi sa 2020 ang talagang mga color of the year is yung uh, earth colors like this one. Yan. So gusto ko siya kasi leather siya and ganito ang brand niya. So, usually as a mom, ito lagi yung uh, mga gusto kong klase ng bag yung nasasakpit mo sa likod, ganyan. Lalo na sa condition ng anak ko. So, ito yung pinaka-handy at the same time, um, pag hawak ko anak ko, at hindi ako na umugla mo sa pag hawak sa pinak. Kasi, yan, nandiyan. And, balance lang yung yung bigat kaya mas gusto ko siya. Next one is this. Yan. So, anelo bag siya. Um, black, green, and of course, earth colors na naman. So, yun. Meron siyang zipper dito. And then, meron siyang mga interior pockets. Ganon. So what I like about this bag is meron siya dito sa side. So ayan. So pwedeng-pwede mo siyang yun. Kunin. Kunyari meron kang wallet. Hindi mo na kailangan buksan yung front. So meron siya tatlong zippers. One, two, three. Dito sa labas. So this is my third bag this year. So, ito yung brand niya. And what I like about this one is maganda siya pag tumalabas ka at ang um, gusto mo lang is yung um, wallet and then phone. So, very handy siya kasi very small lang siya. At meron siyang dalawang compartment. Yun lang. So, yeah, tapos very unique yung design niya. Kasi meron siyang pinaka, ano, dito. So, yan. Pwede na siyang, yan. Sling bag siya. Yan. So, pag pupunta ka sa market or something, yan. And usually, pag naka-sling bag ako is, I go out alone. Pag hindi ko kasama yung anak ko, so, ito. Or minsan, kasama ko siya, but, uh, pag kasama ko si siya, may, um, I see to it that I have extra clothings. Yun, alam mo na, pag nanay, di ba? Ito yung pinaka-favorite bag ko. Yan, guest din siya. Tapos meron siyang compartment dyan. What I like about this bag is, kasyang-kasya yung wallet ko. Tapos, ah, pero siyang, pwede siyang pang, ano, pang going to church, ganon. So, maganda yung shape. So, mas malaki siya dun sa isa. So, eto, naipakita ko na rin sa dati kong uh, bag haul. And, yan, pinapakita ko lang ulit. Tapos, meron ako mga lady na nakita sa mga ukay-ukay. Alam mo naman, ukay-ukay queen tayo. So, um, naganap kasi ako ng mga parang organizer for my makeup. <laughs> and hindi naman nag-makeup lagi sa vlog. So, ayun. Anyways, hindi ko lang alam kung bakit. Pero, one of these days, I will try. So, eto siya. Ayan. Nabili ko siya for 50 pesos. Medyo buo pa naman. Yun nga lang. Um, yun. Meron siyang something na nakalagay dito. Tapos, para hindi in China siya. Pero, what I like about this is, ayun, marami siyang paglalagay. Ayan. Look. Mukha pa siyang bago. Tapos, one, 
to. Meron ba siyang zipper dito sa side na to. Ganyan. Yan. So, I therefore conclude na hindi lahat nabibili sa Lazada na yun. Super mura. Kasi syempre, kahit sabihin pang 50 pesos yung brand new doon, hmm, sigurado mas maliit dito. Tapos, yun nga, syempre magbabayad ba tayo ng shipping fee. So, sa mga mga pouches na ganun, minsan sa upay-upay ko na hindi ko nahanap yung mga bagay-bagay na ganun. Kasi nga, yun. Saka, nagkasya lahat ng mga makeup kits ko, yung mga brushes. Yun. Yan. So, one of these days, I will try to put on some makeup. And then, yung mga small pouches then na worth 40 to 50 pesos. Doon ko rin nabibili yan. So, nalagyan na ng uh, charger ng camera because I really want all my things na naka-organize sa pouches. Yan. So, okay pa naman yung zipper niya. Yan. Saka para siyang ano, um, tingin ko ano naman siya. Durable and waterproof. And also last time, uh, since meron akong small business, yarn business before, so namili ako ng paper round. Yan. I also have my review in my other videos. Ito naman, uh, nakabili ako ng pinaka-cover niya for around 150 pesos. Kasama na yung shipping fee doon, so bali 100 lang siya. Tapos meron siya mga glitters, glitters, ganyan. Yan. Yun ang nagustuhan ko dito. Well, anyways, um, I compared all the prices sa ibang um, mga online stores and ito yung nakita kong pinaka mura and siguro naman same lang sila ng quality kasi after all that sila made in China. So, napili ko ito. Yan. So, I'll have the link below kung gusto nyo rin doon mamili sa seller. And what else? Ito. Yung mga ointment na pang celebrities. Meron din ako niyan. Yan. Ito. So, hindi nga lang to galing online. Kasi sa pag binibili siya online, um, mga two, 200 to 300 pesos. So, actually, sister ko ang kami din ito. Yan. Ano pa ba? Ito. Ito. Yes, ito nga pala. So, for 50 pesos, nabili ko din itong um, Ian Organizer. Parang kagro organizer siya online. Uh, minsan na nagsisale, diba? Nagmumura siya. But, nabili ko lang ito for 50 pesos doon sa upay-upay. Kasama nung um, organizer na isang block. Yan. So, okay pa naman yung mga zipper niya. Yan. Yan. Tapos meron siya mga buttons dito. Yun. Which I like. So, pag ayaw mo na masyado siyang makapal, pwede mo siyang magisan. Nagyan dito na mga may snap button siya. So, payat na siya. Yan. So, may mga pocket siya. Marami siyang interior pockets. Mga anin. Dito sa side, isa pa lang yan ha. So, dito, yun. So, nilagyan ko siya ng mga um, cables, cables, yung mga gadgets, gano'n. So, so far, yun ang um, purpose na sa akin. Pero, ano siya, bag organizer siya. So, usually, pag sa backpacks, ito yung mga uh, nilalagay ko. Earlier, pinakita ko nga itong bag na to. So, meron pa ako na is isang nabiling bag organizer siya which is this one. Yun. Parang waterproof din siya and pag titignan mo yung loob, meron siyang zipper dyan. Tapos, meron siyang side pockets, interior pockets dito sa kabila. So, pwede sa cellphone, ganyan. And then, ang ganda pa is yun. Is ang ganda ng pinaka 
beads niya or lock niya. Kaya ako siya nabili. For 50 pesos din ito dun sa ukay-ukay na nabilan ko. Hindi naman siya nagkakalayo kasi nung nasa Baguio ako, almost same price din. Minsan, uh, 35, ganon. Maliit na pouch. This one is also one of the packets. So, dalawa siya dito and dalawa sa kabila. So, magnetic button na siya. So, really great. Lalo na pag, kunyari, meron kang transparent bag and ayaw mo nakalitaw lahat ng mga gag sa loob. So, ilalagay mo na lang ito. Diba? Yan. So, for the price of only 50 pesos per piece. So, yun. Yun lang ang nabili ko uh, last year. <laughs> but, the rest of the bags, yun. Naman ako lang sa kapatid ko. So, Thank you so much to my very dear sister for these bags. Kasi talagang magagamit ko siya whenever I go out with my son, of course. So, when I checked my horse, oh, Chinese zodiac sign yesterday, medyo na-disappoint ako kasi ang sabi na year of the horse, medyo malay siya kalaban ng year of the metal rat, which is, you know, this year. So, although hindi ako naniniwala sa mga horoscope or something or mga Chinese zodiac sign, um, I think last year was also uh, a great year for me. Although not so great kasi alam niyo naman I've been dealing with some of the hardest job in the world. Uh, yung pagiging mom and at the same time very rewarding kasi uh, it makes you a complete woman. Kasi in my case, hindi ganun kadali. Lalo na kapag may yung special na anak, yung pasensya, mas mahaba pa sa alam mong pasensya. Yun. And, yun, medyo minalas sa mga, like yung phone ko na iPhone 7 Plus. Yun. So, yun. Pinagawa ko Unfortunately, hindi naman nabalik sa akin. Pinabukas-bukas niya ako or pina-next week-next week niya ako hanggang sa naglipat na sila ng store. Yun. And dahil na-stress nga ako na sobra no, hindi na ako bumalik sa store na yun. But of course, yung yung feeling ko na parang sobrang-sobra akong naduke and na-hurt talaga ako. Kaya lang, um, at the same time, kinonvince ko na sa sarili ko na wala akong masyadong Ma stress kasi naapektuhan din yung earnings ko sa isang channel ko because uh, I was only using one phone at that time kasi yung two phones yung ginagamit ko for editing yun and sa akin whenever I have those things lalo na nawalan din ng net um, the other year naman three months nawalan so nag naiisip ko yung mga struggles um, like ang feeling ko parang makakaya ko pa ba? <laughs> kasi yung mga time na sumusuko ka rin kasi feeling mo parang ano ba yan? Nagsusunod-sunod supposed to be for other people parang yung pagiging uh, YouTuber mo is madali lang. And uh, actually it's not very easy kasi lalo na sa ibang channel ko uh, you have to think of an idea and then execute that idea. Minsan, nafe-fail ko siya and then I cry tapos move on. Yun. <laughs> Yun ang nangyayari kasi wala tayong choice kundi mag-isip na naman ng another idea. So, as we all know, pag YouTuber ka, every time na na sumusweldo ka, hindi lang sumusweldo ka every month, you have to um, keep on earning so, ibig sabihin, you have to make and hopefully get a lot of views. So, paano pag konti lang ang views, so may time na bumababa ulit siya and then tumatakas. Yun. So, um, yeah, last year was really um, very tough for me. Pero ang iniisip ko, mas worse kung may magkakasakit sa family. So, yun na lang ang naiisip ko. For me kasi, every time na 
may nangyayaring ganyan, mas iniisip ko, ano ba ang mas importante. So for me, um, syempre family, especially my son, as long as okay siya, kahit hindi ganun ka nakainsuado ko, as long as okay siya at uh, hindi siya nagkakasakit, lalo yung mother ko. So for me, family is still important. So kung pag-uusapan yung priority, of course, um, iba-iba naman ang priority natin pero um, ang tingin ko talaga is syempre kaya nga tayo nag-work hindi lang para sa atin for our own family diba? so yun anyways um, yun na lang ma-share ko for today thank you so much for for all your support and hopefully may manalo na dun sa press or feet natin kasi yun, malapit na tayo sa 1,000. <laughs> Konting push pa mga guys. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video.